హాయ్ వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు వీటాక్ టీవీ ఈరోజు మనం వైజాగ్ సిటీలో పాండ్రంగాపురంలో ఉన్న పాండ్రంగ పార్క్లో ఉన్నాం పార్క్ అంటే అందరూ కలిసి ఆహ్లాదంగా సమయాన్ని కేటాయించేదే కాదు వాళ్ళ జ్ఞాపకాలని వాళ్ళ సుఖ సంతోషాలని పంచుకొని వాళ్ళ సలహాలు అన్నీ ఒకరికొకరు చేరవేసుకునేదే ఒక పార్క్ అటువంటి ఒక అద్భుతమైన పాండ్రంగ పార్క్ గురించి ఈరోజు తెలుసుకుందాం ఈ పాండ్రంగ పార్క్ ఏర్పడ్డ అవడానికి ఉన్న కథా కమామిషి ఏంటో చూద్దాం నేటి నగరాలు యాంత్రిక జీవితానికి దర్పణాలు మనం నగరాల్లో యాంత్రిక జీవితానికి అలవాటు పడిపోయాం పుట్టిన ఊరికి మాత్రమే కాదు బంధాలు బాంధవ్యాలకు కూడా దూరంగా ఉంటున్నాం ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనకు ఆహ్లాదాన్నిచ్చేవి ఆనందాన్ని కలిగించేవి కొన్ని సమూహాలు మనం ఎక్కడ నివాసం ఉంటామో అక్కడే చుట్టుపక్కల వారితో సత్సంబంధాలు ఏర్పరచుకుని ఇరుగు పొరుగుతో మంచి స్నేహాన్ని ఏర్పరచుకుని సమయం దొరికినంతలో సంతోషంగా ఉంటాం అలాంటి సమూహాల్లో గొప్ప సమూహం పాండురంగాపురం అసోసియేషన్ ఇది విశాఖ నగరం పాండురంగాపురంలో ఉంది ఇక్కడి ప్రజలు ఒక అసోసియేషన్గా ఏర్పడి వారి కష్ట సుఖాలను జ్ఞాపకాలను పంచుకుని ఒక కుటుంబంలా ఉంటున్నారు పేరుకే కాలనీ కానీ అంతా ఓ కుటుంబ సభ్యుల్లా కలిసిమెలిసి సంతోషంగా ఉంటారు ఎవ్వరికి ఏ కష్టం వచ్చినా మేమున్నామంటారు ఎవరింట్లో సంబరం జరిగినా మనింట్లోనే కదా అంటూ సంతోషంగా పాల్గొంటారు ఈ పాండురంగాపురం అసోసియేషన్ సభ్యులంతా కలిసి ఓ పార్కుని కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు అన్ని పార్కుల ఇది కేవలం ఆహ్లాదానికి ఆటలకు ఉపయోగించుకునే పార్కు మాత్రమే కాదు వారి జ్ఞాపకాలకి వారి సఖ్యతకు ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం అటువంటి జ్ఞాపకాలకు సఖ్యతకు నిదర్శనంగా నిలిచిన పాండురంగాపురం పార్క్ని మీకు చూపిస్తోంది మీ వీటాక్ టీవీ ఇంత ప్రశాంతమైన పార్క్ ఏర్పడటానికి ఎంతో మంది కృషి చేశారు అందులో ముఖ్యులు డాక్టర్ పెదవీరరాజు గారు అతని కృషి వల్లే ఈ పార్క్ అనేది ఏర్పాటు జరిగింది ఈ పార్క్ ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఉన్న పాండురంగాపురం ప్రజలు ముఖ్యంగా సీనియర్ సిటిజన్స్ వాళ్ళందరూ ఒక మాట మీద కలిసి ఈ పార్క్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దానికి అప్పటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారి చేతిని అందించి ముఖ్యమంత్రి అప్పటి ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి చేతుల మీదుగా ప్రారంభించడం జరిగింది అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ పార్క్లో జరుగుతున్న అనేక కార్యక్రమాలు అనేవి ఎంతోమందికి స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటున్నాయి అవి ఏంటంటే యోగా ఇండోర్ గేమ్స్ అలాగే బొమ్మల కొలువులు అనేక రకాల పండుగ పండుగల నిర్వహణ అలాగే ఇప్పుడు ఈ దసరా మహోత్సవాల సందర్భంగా నవరాత్రుల్లో లలితా పారాయణం అనేది ప్రతిరోజు మొత్తం పది రోజులు జరుగుతుంది ఈ లలితా పారాయణాన్ని మనం వీక్షిద్దాం అలాగే యోగా యోగ రూమ్స్ అలాగే బొమ్మల కొలువులు అలాగే ఇండోర్ గేమ్స్ అయిన క్యారమ్స్ మొదలగు ప్రాంగణాలన్నీ మీ వీటాక్ టీవీ ఎక్స్క్లూజివ్గా మీకు అందిస్తుంది కాలుష్య కూరల్లో చిక్కుకున్న నగరానికి పచ్చల హారంలా కనిపించే ఇలాంటి పార్కులు అరుదుగా చూస్తూ ఉంటాం ఈ పాండురంగాపురం పార్కులో ఆహ్లాదానికి పచ్చని మొక్కలు ఆరోగ్యానికి ఆట స్థలాలు వ్యాయామం చేయడానికి పరికరాలు యోగా సెంటర్ ఇండోర్ స్టేడియం ఇంకా ఎన్నో సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ఇక్కడి ప్రజలు దీన్ని ఒకప్పటి ముఖ్యమంత్రి ఇప్పటి మాజీ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు ప్రారంభించారు ఈ పార్క్ ఏర్పాటు అంత సులభంగా జరగలేదు అప్పటి ఊడా వీసి శ్రీ బాబురావు నాయుడు గారి కృషితో ఇక్కడి ప్రజల సహకారంతో ఏర్పాటు చేశారు అంతేకాకుండా ఇక్కడి కాలనీ వాసులంతా కలిసి ఏకమై తమ కోసం ఒక సమావేశ మందిరాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ఈ సమావేశ మందిరం ఏర్పాటులో డాక్టర్ శ్రీ పెద్దవీర్రాజు గారి కృషి ఎంతగానో ఉంది ఎవరో వస్తారు ఏదో చేస్తారు అని ఆలోచించకుండా ఇక్కడి ప్రజలు వారి వారి సహకారంతో సమావేశ మందిరాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు దీనికి ఎంతో మంది దాతలు ముందుకొచ్చి తమ వంతు సహాయాన్ని చేశారు ప్రస్తుతం ఈ పాండురంగాపురం అసోసియేషన్ శ్రీ ఉషారాజు గారి ఆధ్వర్యంలో ఎంతో చక్కగా విస్తరిస్తోంది ఇక్కడి కాలనీ వాసులంతా ఎలాంటి భేదాలు లేకుండా కలిసిమెలిసి ఉంటున్నారు అలాగే అన్ని పండుగలను ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారు వినాయక చవితి ఉగాది దసరా దీపావళి ఉత్సవాలు ఎంతో వైభవంగా చేస్తారు ప్రస్తుతం దసరా నవరాత్రి ఉత్సవాల నేపథ్యంలో నవరాత్రుల సందర్భంగా శ్రీ గాయత్రి పారాయణం ప్రతిరోజు జరుగుతుంది
గాయత్రి పారాయణం తరువాత ఇక్కడికి వచ్చిన కాలనీ వాసులు తమ ప్రాంత అభివృద్ది గురించి అలాగే ఈ అసోసియేషన్ గురించి చెప్పుకుని ఎంతో మురిసిపోతున్నారు ఈ ఉడా మాకు ప్లాట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఉడా పార్కు మాకు అందరికీ కూడా అలాట్ చేశారు కొన్ని కారణాల వల్ల ఇన్ని సంవత్సరాలు కూడా మాకు అది మాకు రాలేకపోయింది మాకు మా హస్తగతం కాలేకపోయింది ఐదు సంవత్సరాల క్రితం డాక్టర్ ఈ పెదవీరాజ్ గారు ఆయన ప్రోద్వలంతో మిగతా సభ్యులందరూ కలిసి ఒక అసోసియేషన్ కింద ప్రారంభించాము మేమందరం కూడాను అందరం కలిసి రిక్వెస్ట్ చేసి మొత్తం మీద ఈ పార్కు ఇక్కడ ఉన్న మన అసోసియేషన్ మెంబర్స్ అందరూ వచ్చేటట్టుగా చేశాము తర్వాత అప్పుడు స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి దీన్ని ఉడా వాళ్ళే మాకు పార్క్ చేసి ఇచ్చారు కానీ ఇక్కడ కమ్యూనిటీ హాల్ ఇక్కడ ఉన్న మన మెంబర్స్ అందరూ కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేసి ఇక్కడ చక్కటి హాల్ కట్టుకున్నాము దీన్ని ప్రారంభించడానికి అప్పటి మన ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చి దీన్ని ఓపెన్ చేశారు అప్పటి నుంచి కూడా ప్రతి ఉగాది మాకు ఘనమైనది ఎందుకంటే ఆ రోజునే మేము ఇక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టినది ప్రతి ఉగాది కూడా చాలా ఘనంగా చేస్తాము ఇక్కడున్న పెద్దల్ని కొంచెం గౌరవిస్తామండి అందరికీ కూడాను అలాగే ప్రతి పండుగ మేము చేస్తున్నాం ఇక్కడ అలాగే రోజును మాకు యోగా క్లాసెస్ అవుతాయి పైన ఫోర్ క్లాసెస్ అవుతాయి మార్నింగ్ ఈవినింగ్ కలుపుకొని బయట నుంచి కూడా వచ్చి వారు యోగా నేర్చుకుంటూ ఉంటారు అదేవిధంగా కిందన మాకు పెద్దలకి రీడింగ్ రూమ్ ఉంది అలాగే క్యారం బోర్డు ఉందండి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ టు ఎయిట్ ఎవరో ఒకళ్ళు రెండు బోర్డులు మూడు బోర్డులు కూడా నిండిపోయి అందరూ వచ్చి క్యారమ్స్ ఆడుకుంటూ ఉంటారు అది ఒక అలవాటు కింద మారి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ సీనియర్ మెంబర్స్ అండి వాళ్ళకి కూడా కాలక్షేపం దగ్గరలో ఒక పార్క్ ఉండటం వాళ్ళకి ఏమో ఇక్కడ వాకింగ్ క్లాత్ ఉందండి అది చేసుకోవటం బయట జిమ్ ఉంది తర్వాత అలాగే పిల్లలకి ఆట స్థలం ఉందండి అక్కడ దానివల్ల అందరూ కూడా ఎంతో ఇష్టంగా అక్కడికి వస్తూ ఉంటారు మాకు ఇది ఒక కాలక్షేపం కిందే కాదండి అంతకుముందు పక్కన ఉన్న వాళ్ళు కూడా మాకు ఎవరు తెలిసే వాళ్ళు కాదు ఈ అసోసియేషన్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చే వాళ్ళందరితో కూడా ఫ్రెండ్షిప్ పెరిగి మాకు ఫెలోషిప్ పెరిగి అందరి సుఖ సంతోషాలు మేము అందరం పంచుకొని ఒకళ్ళకొకళ్ళం చాలా చక్కగా మేము ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము పిల్లలు కూడా వస్తున్నారు వాళ్ళకి ఆటపాటలు ఉంటున్నాయి ప్రతి ఫంక్షన్ అయితే మేము చేస్తున్నామండి ఉగాది చేస్తున్నాము అలాగే వినాయక చవితి చేస్తున్నాము దసరా చేస్తున్నాము దీపావళి అలాగే సంక్రాంతికి అన్ని పండుగలు కూడా మేము అందరం కలుసుకొని చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నామండి దీనివల్ల మా అందరి కూడా ఇక్కడ ఎవరు లేరు లో లోటు లేకుండా అంటే సీనియర్స్ కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళ పే పిల్లలు ఇక్కడ ఉండటం లేదు వేరే దేశాల్లో ఉంటున్నారు వాళ్ళు లోన్లీగా ఫీల్ అవుతున్నారు అటువంటిది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళందరూ ఒక ఫ్యామిలీ లాగా మేము అందరం గెట్ టుగెదర్ చేసుకుంటున్నాం అప్పుడప్పుడు ఎవరైనా ఫంక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ స్పాన్సర్ చేసి వాళ్ళు కూడా భోజనాలు పెడుతున్నారు ఈ విధంగా మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉందండి ఇక్కడ ఉండటం అనేది ఇది ఒక మాకు దేవుడు ఇచ్చిన వరంలాగా మేము ఈ ప్లేస్ని మేము అనుకుంటాం అందరం కూడాను నేను అల్లు భానుమతి ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే విశాఖపట్నం మేము ఇక్కడ ఐదు సంవత్సరాల క్రితం చెప్పాలంటే పెదవీర రాజు గారు బ్రెయిన్ చైల్డ్గా ఇది ఇదైంది ఎందుకంటే ఆయన అందరినీ కలిపారు అప్పుడు ఇక్కడ మన ఉషారాజు గారు చెప్పినట్టుగా ఇంతవరకు ఎవరు పక్కన ఉన్న వాళ్ళు కూడా తెలియని పరిస్థితుల్లో ఎవరింట్లో వాళ్ళు కాలం గడిపి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ చుట్టాలు తప్పిస్తే మిగతా వాళ్ళతో సంబంధం లేని పరిస్థితుల్లో ఈరోజు ఇక్కడ ఈ పాండురంగపురం రెసిడెన్స్ అంతా ఒక కుటుంబంలాగా ఎక్కడ పెళ్లి జరిగినా ఎక్కడ కార్యక్రమం జరిగినా అది మాదే అన్నట్టుగా ప్రతి ఇల్లు మా ఇల్లే అన్నట్టుగా ఒక ఫ్రెండ్లీగా ఒక కుటుంబంలాగా అన్ని కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ జరిగిన విషయాలన్నీ కూడా ఉషారాజు గారు చెప్పారు ఆవిడ పెద్ద డోనర్ ఇక్కడ అందరికంటే ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు అంటే మిగతా వాళ్ళు ఎంత చేస్తారు పది రూపాయలు చేసిన వాళ్ళు కూడా ఈక్వెలే ఇక్కడ అది కాదు కానీ ఇందులో అందరూ కూడా ఎంతో మనస్ఫూర్తిగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు ఈ కన్స్ట్రక్షన్లో కూడా మొత్తం అందరూ కూడా చక్కగా చేశారండి ఈరోజు మేము ఈ ఫ్రూట్స్ని ఫ్యామిలీస్ అన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము ఈరోజు ఇది చాలా చక్కటి కార్యక్రమము మరి భారతి గారికి పుట్టిందో ఎవరైతే కానీ నాకు ఆవిడ ద్వారానే తెలిసింది అయితే ఈ తొమ్మిది రోజులు కూడా ఇక్కడ నిత్యం కూడా అమ్మవారి పారాయణం లలిత సహస్రనామాల పారాయణం చేయడం అన్నది మాకు అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం ఎందుకంటే ఒక్కరు చేసిన దానికి సమూహంలో చేసిన దానికి ఎక్కువ పుణ్యం వస్తుందని మనం నమ్ముతాం ఆ రకంగా మేమంతా మేము రోజు ఇక్కడ కలుస్తున్నాం చక్కటి కార్యక్రమాలు చేసుకుంటున్నాం 
ఎంతోమంది పెద్దల్ని ఇక్కడ సన్మానించడం జరిగింది ఆ రకంగా మేము ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడే కాదు విశాఖపట్నంలో చాలా చోట్ల జరుగుతుంది సీతమ్మదారిలో కూడా ఒక మంచి విశేషేషన్ ఉంది అంటే దాన్ని నడిపే వాళ్ళు అందరినీ కలుపుకుంటా తరతమ భేదాలు లేకుండా ఫ్రెండ్లీగా ఈ భూమి మీద ఉన్న నాలుగు రోజులు మనందరం కూడా ఎంతో అభిమానంగా ఒకరి వంటే ప్రేమగా ఉండాలని ఈ కార్యక్రమాలు ఇంకా ఇతోధికంగా ఇక్కడ జరగాలని కోరుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను నేను డాక్టర్ పార్వతి కేజీహెచ్లో ప్రొఫెసర్గా డెర్మటాలజీ విభాగానికి ప్రొఫెసర్గా ఉన్నాను సో ఈరోజు ఇక్కడ అందరం ఇలా కలవడం అనేది చాలా ఆనందంగా ఉంది ఈ దశ నవరాత్రులు సందర్భంగా ఈ తొమ్మిది రోజులు కూడా ఇక్కడ అందరం కూడా చేరి లలితా పారాయణం చదువుతూ దేవుణ్ణి స్మరించుకుంటూ అలాగే మరి అందరికీ కూడా కుటుంబానికి క్షేమం జరగాలని కోరుకుంటున్నాం సో ఈ అసోసియేషన్ అనేది ఎలా పుట్టింది అంటే ఒక విత్తనంలా మొలకెత్తి సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సభ్యులకి డాక్టర్ పెద్దవీర్రాజు గారు మాకు అందరికీ కూడా ఆయన చాలా శ్రేయోభిలాషి సో చేయి చేయి కలుపుతూ అందరూ కూడా ఈ పార్క్ తాలూకా డెవలప్మెంట్కి సహకరించారు అందరూ కంట్రిబ్యూట్ చేశారు అందరూ కూడా సమానంగా పార్టిసిపేట్ చేసి ఈరోజు ఈ స్థాయికి తెచ్చుకుని ఒక బిల్డింగ్ మాకంటూ ఒక బిల్డింగ్ ఒక స్వస్థలం ఒక బిల్డింగ్ అందరం ఇక్కడ కూర్చొని సమావేశాలు కానీ మీటింగులు కానీ పెట్టుకోవడానికి లేకపోతే గెట్ టుగెదర్స్ అవి పెట్టుకోవడానికి అలాగే అనేక సందర్భాలు ఒక అందరం కలిపి ఒక కుటుంబంలో ఇక్కడ చేరి ఒకరికొకరు చేయూతనిచ్చుకుంటూ సహకరించుకుంటూ మా యొక్క యోగక్షేమాలు ఒకరినొకరు అడిగి తెలుసుకుంటూ అందరం కూడా చక్కగా అన్ని పండగలు కూడా ఇక్కడ సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాము దీపావళి అయితే ఏంటి వినాయక చవితి ఏంటి అంతేకాకుండా నేషనల్ ఈ ఫెస్టివల్స్ కూడా లైక్ ఇప్పుడు ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ ఇండిపెండెన్స్ డే ఇవి కూడా ఇక్కడ మేము అన్నీ కూడా ప్రతి సంవత్సరం రెగ్యులర్గా చేస్తున్నాము సో అందరినీ ఒక దానికి సముచితంగా కూడా ఉన్న ఉన్నతాధికారులను పిలిచి వాళ్ళని సత్క సత్కరించడం కూడా జరుగుతుంది అలాగే ఉడా వాళ్ళు కార్పొరేషన్ వాళ్ళు కూడా ఈ పార్క్ డెవలప్మెంట్కి చాలా హెల్ప్ చేశారు ఈ బిల్డింగ్ డెవలప్మెంట్ తర్వాత చుట్టూ పార్క్ మెయింటెనెన్స్ వీటన్నిటికీ కూడా వాళ్ళు కూడా మాకు ఎంతో సహకరిస్తున్నారు సో ఈ రకంగా ఈరోజు అందరం సరదాగా ఒక సో ఒక దీంట్లో మనం చేరి ఆనందంగా గడుపుతున్నాం అంటే మనం సరదా దేవుడికి కృతజ్ఞలం ఇదే విధంగా భావితరాల వాళ్ళు కూడా దీన్ని కంటిన్యూ చేస్తూ ఇంకా మరికొంతమందికి ఇది ఉపయోగపడేలాగా అందరూ కూడా కంట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటూ ముందుకు నడవాలని కోరుకుంటున్నాను ఈ అసోసియేషన్ ఫామ్ అయిన తర్వాత మేము అందరం ఒకే కుటుంబం కింద పాండురంగాపురం అంటే ఒక సింగిల్ ఫ్యామిలీ కింద మా కష్ట సుఖాలు పంచుకోవడం ఆనందంగా మేము అన్ని ఫెస్టివల్స్ చేసుకోవడం చేస్తున్నామండి ఈ అసోసియేషన్లో ఫామ్ అయిన తర్వాత వీళ్ళు చాలా సందర్భాల్లో ఎలైట్ పీపుల్ ఫేమస్ పర్సనాలిటీస్ని పిలవడం వాళ్ళ ద్వారా మాకు నాలెడ్జ్ ఎన్లైట్ అవ్వడం జరుగుతుందండి చాలా విషయాలు మాకు తెలుస్తున్నాయి అలాగే పాండురంగపుర వాసుల నెక్స్ట్ ప్రాజెక్టు టెంపుల్ డెవలప్మెంట్ అండి దాన్ని కొత్తగా రెనోవేట్ చేస్తున్నారు త్రీ క్రోర్స్ వరకు ఫండ్స్ కలెక్ట్ చేసి మేము విశాఖపట్నంలో ఇలాంటి టెంపులు లేదు పాండురంగ స్వామి టెంపుల్ మనం తప్పనిసరిగా చూడాలి అని అందరికీ ఉద్దేశం కలిగేలాగా ఆ టెంపుల్ నిర్మాణం జరుగుతుందండి అది కూడా భగవంతుడి దయ వల్ల సక్రమంగా సకాలంలో పూర్తి చేస్తామని అనుకుంటున్నాము ఈ వీటికి పాండురంగపుర వాసులే కాకుండా మొత్తం విశాఖపట్నం వాసులు అవుట్ సైడర్స్ కూడా చాలా సహకరిస్తున్నారు నా పేరు సుధా నేను ఇక్కడ పాండురంగపురం అసోసియేషన్లో వైస్ ప్రెసిడెంట్గా వర్క్ చేస్తున్నాను ఎంతో హ్యాపీగా ఉంది నాకు ఇక్కడ వర్క్ చేయడానికి ఫస్ట్ మేము మేమందరం కూడా మామూలుగా ఒక ఒకే వీధిలో ఉన్నా సరే ఎవరికి ఎవరిని తెలిసి వాళ్ళం కాదు ఎప్పుడైతే ఈ పాండురంగపురం పార్క్ మొదలైందో అప్పటి నుంచి నడుచుకుని వెళ్ళడానికి ఇష్టపడుతున్నాను నా వరకు నేను ఓకే హాల్కి హాయ్ చెప్దాము వీళ్ళకి హాయ్ చెప్దాము అనే ఒక ఆనందంగా ఇదొక ఇప్పుడు అన్ని అన్ని దగ్గర కూడా పెద్ద పెద్ద సిటీస్లోని మనకి పెద్ద పెద్ద రిసార్ట్స్ వస్తున్నాయి కదా అవి అందరికి వచ్చిన అన్ని దగ్గర ఒకే దగ్గర మాకు అలా ఉంటుంది అన్నమాట ఈ పాండరంగపురం మేము అందరం ఒకలాగా మేము పెట్టుకోకపోయినా సరే ఈరోజు ఇది అసోసియేషన్ ఏర్పడిన తర్వాత హోమ్లీగా అయిపోయింది అనమాట పూర్వం ఒక పల్లెటూర్లన్నీ గ్రామాలన్నీ కలిపి ఒక కుటుంబంగా ఉండేవి ఎలా అంటారో నేను అలాగా ఫీల్ అవుతున్నాను మా పాండరంగపురం అంతా ఒక కుటుంబంగా ఫీల్ అవుతున్నాను ఎక్కడ ఏ సమస్య వచ్చినా 
ఇది నాదే అనే ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది అది దానికోసంగా మేము చాలా చేయాలని అనుకుంటున్నాం పాండరంగపురంలోని దానిలో భాగంగా ఈ సంవత్సరం ఇంకుడు గొంతులు ముందుగా పాండరంగపురంలో ఎక్కడ కూడా వాటర్ ఇబ్బంది లేకుండా ఉండడం కోసం ప్రతి ఒక్క ఇంటికి వెళ్ళి ఇవాళ మార్నింగే మేము గాంధీ జయంతి సర్బంధ సందర్భంగా స్వచ్ఛ భారత్ చేసుకున్నాం చేసుకున్న తర్వాత ఈ డెసిషన్ తీసుకున్నాము చెయ్యాలని ఉంది అని ముందుకు వచ్చాను నేను అందరూ సరే సత్ వెంటనే చేద్దామని ఒప్పుకున్నారు ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి ఇంకుడు గుంటుందో లేదో చూడడం అక్కడ లేనప్పుడు మేమే ఒక ప్లంబర్ని మెటీరియల్ అంతా మేమే సప్లై చేస్తాం మినిమంగా తక్కువలో అయ్యేటట్టు ఇప్పుడు ఎలాంటి ప్లంబర్ వస్తున్నాడు వాడు కరెక్ట్ చెప్తున్నాడా రైట్ చెప్తున్నాడా ఎలా చెప్తున్నారు అనేది మనకు తెలియదు ఇలాగ మేము ఒక ఒక టీమ్ని రెండు టీములు ఫామ్ చేసి ప్రతి ఇంటికి పంపి అక్కడ ఎస్టిమేషన్ వేసి మళ్ళీ వాళ్ళ ఓనర్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి దాని నుంచి మరి మేము మళ్ళీ అన్నీ అడిగి వాళ్ళకి ఇది చేయడానికి మేము ముందుకు వచ్చాము ఈ ఇవాళ చెప్పడానికి నేను ఇది ఒక దీనికోసం వచ్చాను అందుకోసం అందరూ కూడా ఎవరెవరు దగ్గర ఇంకుడు గొంతలు లేవో ఈ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ ఎవరెవరు కావాలనుకున్నారు అందరూ మమ్మల్ని కాంట్రాక్ట్ చేసినట్లయితే నేను ముందుగా ఒక బృందాన్ని పంపిస్తాను వాళ్ళు వచ్చి మీకు ఎస్టిమేషన్ అన్నీ చేస్తారు మీకు మెటీరియల్తో సహా అన్నీ వాళ్ళే తెచ్చేసుకుంటారు తెచ్చేసుకున్న తర్వాత మీ ఇది చేయాలని మేము పాండరంగపురానికి ఎప్పుడు ఈ వాటర్ ఇబ్బంది లేకుండా పాండరంగపురంలో ఉండాలని డెసిషన్ ఇవాళ తీసుకున్నాం గాంధీ గాంధీ జయంతి సందర్భంగా థ్యాంక్ యూ నేను మీ గౌతు శిరీష అని మాట్లాడుతున్నాను ప్రజలకు నిర్భయంగా జరుగుతున్న సమాచారం అందించడానికి మీ ముందుకు వస్తున్న మరి కొత్తగా వస్తున్న వీటాక్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని మీ అందరూ కూడా ఆదరించి వాళ్ళకి మీ సహాయ సహకారాలు అందిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను